WooCommerce 语言包设定教学。我们在安装好 WooCommerce 之后，可以发现 WooCommerce 本身已经有一些翻译了。那我们可以来看一下这个翻译它是放在哪里。那如果我要做修改的话，我应该怎么修改？然后怎么样才可以让我翻译的档案不会在之后我更新 WooCommerce 的时候被覆盖掉？好，那第一个我们就来看 WooCommerce 本身的语言包是放在哪里。我们一样登录啊、呃、cPanel， 找到文件管理器。打开文件管理器之后，我们先找到你 WordPress 的安装位置。有可能你 cPanel 后台有装好几个 WordPress， 所以你要找到你要的那个 WordPress。好，那我现在这一个 WordPress 它是装在啊、呃、demo 里头的 tutorial。啊，那找到 WordPress 的根目录，你会看到就有三个资料夹跟一些档案，这就是 WordPress 装起来里面应该要有的这些档案。好，那在这边呢，我们要找到 WooCommerce 这个外挂，所以我们在 WP Content 点进去，按两下点进去之后，再找到 Plugins 就是外挂。那我们。往下找，找到 WooCommerce 这个资料夹，一样点进去，然后你会看到一个叫 Ice Bar N 啊，这个就是 International 的意思。好，然后我们再点进去之后，会看到 Languages， 再点开来，就会看到所有的语言包了。那现在目前你 WooCommerce 会有翻译，是因为你这个呃 Ice Bar N。啊，里头的 languages 底下有对应的语言包。你看这边有很多的语言，那我们现在以正体中文来讲，就是你要找到 zhtw 的，也就是说，因为它下面有这两个档，你的正体中文才会出现。而且，当然你的预设的语系是 zhtw， 它才会抓到。如果你预设的语系是 ZHCN， 也就是简体中文，那它抓到的语言包会是简体中文。OK， 那我们来试一下，是不是真的是如我所说的？我把这两个档案搬走，好，移动文件我移动到上一层好了。所以我。这一个资料夹已经没有 zhtw 了，我变成在这里了。这时候我们再回到后台啊、哦，我重整一次。好，这时候你有没有看到，刚刚这边写中文的已经变英文了